हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक इन एग्रीकल्चर सक्सेस भानी राम डाल यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स आज अपने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वीडियो सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स ये ऐसे माइनर सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर के जो कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट में ये तीनों सब्जेक्ट बहुत वीक होते हैं और यहाँ से जो स्टूडेंट लीड ले लेता है वो हमेशा मेरिट में लीड रखता ही रखता है हमने यहाँ एक तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में बेसिक कॉन्सेप्ट जो लेके चलेंगे यानी थियोटिकल पार्ट पे डिस्कस करेंगे और दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पीछे लगातार एग्जाम में पूछे गए हैं जो इम्पोर्टेंट है देखो जो माइनर सब्जेक्ट होते हैं उनमें कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं उनकी पॉपुलरिटी से अच्छी होती है जो बहुत पहले से लगातार एग्जाम में रिपीट होते जा रहे हैं और आगे होने वाले भी हैं तो उन क्वेश्चनों को अपने ज्यादा फोकस करेंगे उन पर ज्यादा ध्यान देंगे सबसे पहले अपने इजी लेवल से स्टार्ट करेंगे ताकि क्योंकि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं तो उनको साथ साथ थोड़ा अपने कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते चलेंगे तो सबसे पहले अपने चलते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे एम एन कैन डेवलप एक आदमी कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है और यहाँ पे एनर्जी जो की जो बात की है हॉर्स पावर में बात की है देखो हॉर्स पावर हॉर्स पावर या एक हॉर्स पावर का मतलब होता है एक एवरेज जो घोड़े की हॉर्स की जो पावर होती है उसको अपने क्या बोलते हैं एक हॉर्स पावर ये भी कह सकते हैं कि एक सेकंड में जो घोड़ा काम करता है उसका जो वर्क है या उसकी जो पावर है एक सेकंड की उसको वन हॉर्स पावर बोलते हैं तो उस हिसाब से एक मेन की जो हॉर्स पावर है वो जीरो हॉर्स पावर है यानी मैं ये कह सकता हूँ कि घोड़े की जो शक्ति है उसकी तुलना में मानव की जो शक्ति है वो वन बाई टेन है यानी उसका दसवां हिस्सा है या फिर ये कह सकते हैं कि दस मेन मिलकर एक हॉर्स पावर जनरेट करते हैं इस बात में कोई डाउट नहीं है ये बिल्कुल सही बात है यानी टेन जो मेन है उनकी जो पावर है वो वन हॉर्स पावर है और एक जो मेन है उसकी हॉर्स पावर है जीरो हॉर्स पावर तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर है यहाँ पे ए ऑप्शन नेक्स्ट अब सेकेंड क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन है मीडियम साइज बल्क कैन डेवलप तो मीडियम साइज बल्क है यानी जो बेल है वो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है देखो जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है बल्क वो करता है 0.5 से 0.7 पॉइंट हॉर्स पावर लेकिन अगर आपसे एक्यूरेट पूछ ले यानी 0.5 पॉइंट भी ऑप्शन में है 0.75 पॉइंट भी ऑप्शन में तो जनरली एक बेल होता है वो जीरो पॉइंट हॉर्स पावर ही एनर्जी क्या करता है प्रोड्यूस करता है अब दो एक पेयर जो है एक जोड़ी जो बेल की है वन पेयर ऑफ बल्क प्रोड्यूस वन हॉर्स पावर यानी एक जोड़ी जो बेल है वो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है एक हॉर्स पावर एक जोड़ी का मतलब दो बेल एक हॉर्स पावर जनरेट करते हैं यानी एक घोड़े के बराबर या तो दो बेल हो सकते हैं या एक घोड़े के बराबर दस आदमी हो सकते हैं पावर के कंपेयर में अपनी बात कर रहे हैं तो घोड़े की तुलना से जो बल्क होता है बेल होता है उसमें आधी हॉर्स पावर होती है यानी घोड़े की पावर है वो एक हॉर्स पावर है तो बल्क की कितनी हो जाएगी आधी हो जाएगी नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ अपने चले द पावर प्रोड्यूस फ्रॉम ए विंड स्पीड सिक्स टू थर्टी सेवन किलोमीटर पर आवर्स बाय विंड मिल वेरियस फ्रॉम और देखो जो विंड मिल होती है वो कितना हॉर्स पावर जनरेट करती है जब विंड की स्पीड 6.42 किलोमीटर जनरली तो ऑन एन एवरेज जो है वो एक विंड मिल 0.5 हॉर्स पावर जनरेट करती है यानी एक बेल के बराबर करती है लेकिन ये जो स्पीड की यहाँ विंड की जो स्पीड है उस पर एवरेज जो पावर जनरेट होगी वो जीरो से जीरो हॉर्स पावर होगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तो थर्ड का राइट आंसर जो होगा वो बी ऑप्शन होगा नेक्स्ट देखो पीछे एक अपने वीडियो था आ, उसमें वीडियो का जो टाइटल था वो एग्रीकल्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था उसके अंदर मैंने आपसे एक क्वेश्चन डिस्कस किया था जो मिनिमम स्पॉट प्राइस है वो कौन डिसाइड करता है तो उसमें ऑप्शन थे उसके अंदर मैंने दिया था देखो वो पुराने पेपरों में आया हुआ क्वेश्चन था इसलिए वहां पर मैंशन किया हुआ था तो ऑप्शन था उसमें एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन और राइट आंसर यही बताया था मैंने कि जो मिनिमम स्पॉट प्राइस न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है वो एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन द्वारा डिसाइड होता है ये एक क्या है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसकी एजेंसी है उसी की विंग है और इसका जो ऑफिस होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर जो मिनिस्ट्री है उसके अंडर में होता है यानी इसके अंडर में काम करता है ये तो कुछ स्टूडेंट का कमेंट आया कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस सी ए सी पी है उसके द्वारा मिनिमम स्पॉट प्राइस डिसाइड किया जाता है नो डाउट बिल्कुल सही बात है आप बिल्कुल सही बोल रहे हो मैंने पुराना क्वेश्चन उठाया उस हिसाब से आपको बताया क्योंकि ये एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन है ये ही आगे चल के क्या कहलाया कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस यानी प्रजेंट में जो एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन है उसी का नाम क्या है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस है सी ए सी पी जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे 
ये सी ये सी पी की बात कर रहा हूँ कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस इज डिसेंट्रलाइज एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इट वॉज स्टॉब्लिश इन नाइनटीन सिक्सटी फाइव एज द एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन एंड गिवन इट परचेंट ने ये जो नाम है वो नाइनटीन एटी फाइव में आया हुआ है और उससे पहले जो इसका नाम था वो एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन था तो यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन दिया था वो भी गलत नहीं और जो आप आंसर बता रहे हो वो भी नहीं है आपको पता होना चाहिए एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन का ही प्रजेंट में जो नाम है वो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस है नेक्स्ट अपने एग्रीकल्चर इंजन में वापस लौटते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन है द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन वेरियस बिटवीन देखो थर्मल एफिशिएंसी हमेशा डीजल इंजन की ज्यादा होती है पेट्रोल इंजन के कंपेयर में अब देखो जो थर्मल एफिशिएंसी होती क्या है Uh, देखो यहाँ पे पहले डेफिनेशन देखिए थर्मल एफिशिएंसी इज डिफाइन फॉर इंजन एंड डिवाइस विच आर यूज टू कन्वर्ट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट टू वर्क देखो ये ही परिभाषा इतनी ही ये तीन शब्द ही अपने काम के हीट टू वर्क देखो जो अपने फ्यूल जलता है उससे जो हीट उत्पन्न होती है उस हीट को क्या करते हैं अपने वर्क में बदल दें फिजिकल एनर्जी में बदल दें तो ही अपने उसको क्या बोलते हैं थर्मल एफिशिएंसी जितनी हीट वर्क में बदलेगी या फिजिकल एनर्जी में बदलेगी उसको थर्मल एफिशिएंसी बोलेंगे और कुछ होती है वो क्या होती है वेस्ट हो जाती है तो यहां जो काम में आ रही है हीट या जिससे वर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या कहलाएगी थर्मल एफिशियंसी तो डीजल इंजन की थर्मल एफिशियंसी होती है थर्टी से थर्टी तक होती है थर्टी से थर्टी तक बी ऑप्शन राइट है नेक्स्ट है फाइव नंबर क्वेश्चन द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ पेट्रोल इंजन वेरियस बिटवीन तो जो पेट्रोल इंजन होता है उसकी जो थर्मल एफिशिएंसी होती है वो ट्वेंटी फाइव टू थर्टी टू परसेंट तक होती है तो फाइव का जो राइट right आंसर है वो ए ऑप्शन राइट है नेक्स्ट है सिक्स नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द एक्स्ट्रा हाई स्पीड इंजन यूज इन नेप्स एक्सप्रेयर आर पावर्ड बाय नेप्स एक्सप्रेयर क्या होता है ये जी नेप्स एक्सप्रेयर है एक तो हैंड ऑपरेटेड नेप्स एक्सप्रेयर होता है और एक होता है मोटर ऑपरेटेड या ये मोटर से चलने वाला इसके अंदर जो मोटर होती है वो एक से तीन हॉर्स पावर की होती है जनरली नेप्स एक्सप्रेयर के अंदर जो मोटर होती है वो तीन हॉर्स एक से तीन हॉर्स पावर तक की होती है और ये पेट्रोल से चलने वाली मोटर मोटर होती है तो यहाँ पूछा है कि इसमें कौन सी मोटर लगती है तो पेट्रोल वाली मोटर लगती है तो सिक्स का जो राइट आंसर होगा वो सी ऑप्शन राइट होगा नेक्स्ट uh, है अपने सेवन नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर स्टेट का जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसके क्वेश्चन में स्टेट डिपार्टमेंट के एग्जाम में वहां भी पूछा जाता है और सेंट्रल लेवल के या आईसीआर लेवल के एग्जाम है उनमें भी पूछा जाता है द लैंड होल्डिंग ऑफ स्मॉल फार्मर इज देखो एग्रीकल्चर इंजीन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड फार्म मैनेजमेंट पढ़ते हैं तो वहां पर अपने को ये देखने को मिलता है कि इंडियन जो फार्मर है तो उनके पास जो लैंड होल्डिंग है यानी उनके पास जितनी जमीन है उनके साइज के अकॉर्डिंग उनको अपने पांच कैटेगरी में बांट दिया है अब देखो ये कैटेगरी कौन कौन सी है एक मार्जिनल फार्मर की है एक स्मॉल फार्मर की है एक सेमी मीडियम फार्मर की है एक मीडियम की एक लार्ज की नाम से अपने समझ गए कि ये इनके लैंड होल्डिंग साइज के हिसाब से मार्जिनल फार्मर किसको बोलेंगे जिसके पास जो लैंड होल्डिंग है यानी उसके पास जो जमीन है वो एक एक्टर से कम है तो उसको मार्जिनल फार्मर बोलेंगे दूसरा स्मॉल फार्मर उसको बोलेंगे जिसका क्या है जो जमीन है उसका साइज वन टू टू हेक्टेयर है तीसरा सेमी मीडियम उसको बोलेंगे जिसके पास लैंड होल्डिंग टू टू फोर हेक्टेयर है और मीडियम उसको बोलेंगे जिसके पास लैंड होल्डिंग फोर टू टेन हेक्टेयर है और लार्ज उसको बोलेंगे जिसके पास लैंड होल्डिंग मोर देन टेन हेक्टेयर है अब देखो यहाँ पे एक हेक्टर से जिसके पास जमीन कम है तो वो मार्जिनल है लेकिन इंडिया के जितने भी फार्मर है जो मार्जिनल है अगर आपने उनकी कैलकुलेट मतलब पूरी जमीन है उसको कैलकुलेट करके उनका एवरेज निकाले तो इंडिया में जो मार्जिनल फार्मर है उनके पास एवरेज जमीन पड़ती है जीरो पॉइंट थ्री नाइन पर थ्री नाइन हेक्टेयर यानी जो मार्जिनल फार्मर की कैटेगरी है उनके पास औसत जो जमीन का साइज है वो जीरो पॉइंट थ्री नाइन हेक्टेयर है स्मॉल फार्मर के पास जो एवरेज लैंड होल्डिंग साइज है वो वन पॉइंट फोर टू हेक्टेयर है सेमी मीडियम जो फार्मर है उनके पास जो लैंड होल्डिंग साइज है वो टू पॉइंट सेवन वन हेक्टेयर है और जो मीडियम साइज के फार्मर है उनके पास जो लैंड होल्डिंग है वो फाइव पॉइंट सेवन सिक्स है और जो लार्ज साइज के हैं उनके पास लैंड होल्डिंग है वो सेवनटीन पॉइंट थ्री एट है अब अगर अपने इंडिया में इनकी बात करें परसेंटेज की तो मार्जिनल जो फार्मर है वो इंडिया में है सिक्सटी यानी मोस्ट ऑफ जो फार्मर है वो तो मार्जिनल है यानी इनकी लैंड होल्डिंग साइज बहुत छोटा है और इंडियन एग्रीकल्चर की अगर प्रॉब्लम देखे जाए तो एजुकेशन भी प्रॉब्लम है एजुकेटेड फार्मर नहीं है 
उसके बाद जो बड़ी समस्या है उनकी बात कर रहा उनमें से एक समस्या ये भी है कि इंडियन जो फार्मर है वो मार्जिनल फार्मर है और देखो 67 परसेंट है वो तो मार्जिनल फार्मर है मार्जिनल फार्मर होना समस्या कैसे है मान लो किसी के पास एक हेक्टर से कम जमीन है अगर अपने उसको नई टेक्निक नई क्रॉप इंट्रोड्यूस एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोलें कि ये लगा इसमें बहुत बेनिफिट होगा आपको तो पहले वो अपने लिए क्या करेगा जो फूड ग्रेन है उनको ग्रो करेगा उसके पास इतनी जमीन ही नहीं है कि वो एक्सपेरिमेंट कर सके अब जिसके पास बीस हेक्टर जमीन है तो वो एक हेक्टर में एक्सपेरिमेंट कर लेगा बोले प्रोडक्शन हो गया तो ठीक है नहीं होगा तो कोई बात नहीं नाइनटीन हेक्टर तो है उसके पास लेकिन जिसके पास जमीन ही एक हेक्टर है वो कैसे एक्सपेरिमेंट करेगा तो इसके लिए एडप्शन जो है वो बहुत कम हो जाता है जो मार्जिनल फार्मर मार्जिनल फार्मर इंडिया की सबसे बड़ी समस्या है इंडिया में मोस्ट ऑफ जो फार्मर है वो मार्जिनल फार्मर है स्मॉल फार्मर है वो सेवनटीन है ऑलमोस्ट एटीन परसेंट आ गई है बात तो अब देखो ये दोनों कैटेगरी मिलकर लगभग कितनी होगी एट्टी फार्मर हो गई सेमी मीडियम है वो कितने हैं टेन परसेंट यानी नाइनटी फाइव परसेंट फार्मर है वो सेमी मीडियम से नीचे नीचे हो गए मीडियम जो फार्मर है वो फोर पॉइंट टू परसेंट है और लार्ज साइज है वो जीरो पॉइंट सेवन परसेंट ही फार्मर है तो अब देखो क्वेश्चन क्या है ये क्वेश्चन जनरली इसी तरह से उठाया गया है आ, तो इसके हिसाब से अपने इसके अकॉर्डिंग जवाब देना है द लैंड होल्डिंग ऑफ स्मॉल फार्मर इज पहला ऑप्शन है लेस देन फोर हेक्टेयर बी ऑप्शन है लेस देन टेन हेक्टेयर सी ऑप्शन है मोर देन फोर हेक्टर लैंड डी ऑप्शन है मोर देन टेन हेक्टर देखो सबसे पहली बात तो स्मॉल होल्डर है उसके पास दो हेक्टर से भी जमीन कम होती है लेकिन अपने बात करें ऑप्शन के हिसाब से तो ए ऑप्शन राइट होगा लेस देन फोर हेक्टर लैंड नेक्स्ट मैं बात करूं एट नंबर क्वेश्चन द सिंगल सिलेंडर इंजन इज जनरली यूज देखो सिंगल सिलेंडर जनरल जो इंजन है वो तो अपने जैसे टू व्हीलर फोर व्हीलर इनमें तो काम में लेते ही नहीं है जो स्टेशनरी जो स्टेशनरी जो इंजन होते हैं उनके अंदर अपने काम में लेते हैं तो बी ऑप्शन राइट होगा जैसे कई जगह इनको पीटर वीटर भी बोल दिया जाता है जनरेटर वगैरह जो होते हैं छोटे तो वहां पे इसको काम में लिया जाता है तो आठवीं का जो राइट एट नंबर क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन होगा बी यानी सिंगल सिलेंडर जो इंजन है वो स्टेशनरी इंजन होते हैं उनके अंदर ही काम लिया जाता है नेक्स्ट है नाइन नंबर क्वेश्चन द यूजफुल लाइफ ऑफ स्टेशनरी इंजन इज मतलब इसकी लाइफ है वो कितनी होती है यूजफुल उसके बाद प्रॉब्लम आने लग जाती है इसके अंदर तो यूजफुल लाइफ होती है इसकी लगभग टेन ईयर तक ही यूजफुल लाइफ होती है तो नाइन का ऑप्शन राइट होगा वो ए ऑप्शन राइट होगा नेक्स्ट है टेन नंबर क्वेश्चन द स्टीम इंजन इज स्टीम इंजन कौन सा था सिंगल स्टॉक इंजन आजकल होते ही नहीं है टू स्टॉक इंजन चलते हैं फोर स्टॉक इंजन चलते हैं देखो सिंगल स्टॉक सॉरी सिंगल स्टॉक टू स्टॉक फोर स्टॉक क्या होते हैं ये अपने थियोटिकल पार्ट में पढ़ेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है पता भी होना चाहिए तो जो सबसे पहले स्टीम इंजन बने थे वो सिंगल स्टॉक इंजन थे नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने बात करेंगे भी स्टॉक होता क्या है मैं थोड़ा सा आपको स्टॉक भी क्लियर करूंगा टू स्टॉक क्या होता है फोर स्टॉक क्या होता है या जो पहले स्टीम इंजन थे वो सिंगल स्टॉक थे तो सिंगल स्टॉक क्या था जैसे नेक्स्ट वीडियो में बात करें तो टू स्टॉक इंजन टू स्टॉक इंजन कौन सा होता है जैसे पेट्रोल इंजन अपने टू स्टॉक में काम लेते हैं तो ये टू स्टॉक क्या है या फिर फोर स्टॉक क्या है दोनों में क्या डिफरेंस होता है इस पर अपने को थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेना पड़ेगा अब अपने सबसे पहले बात करें जैसे सबसे पहला सॉरी सबसे लास्ट में अपने बात करें सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या था वन हॉर्स पावर की अपने बात कर रहे थे एक हॉर्स की जो पावर है वो वन हॉर्स पावर है अब अगर इसको वोट में चेंज करना होता है तो वन हॉर्स पावर के बराबर जो वोट होती है वोट भी एक एनर्जी की यूनिट होती है सेवन यानी सात वोट होता है वोट यूनिट है वो जेम्स वोट ने दी थी इसलिए इस यूनिट को क्या बोल दिया गया वोट बोल दिया गया तो वन हाउस पावर इक्वल टू सेवन फोर्टी सिक्स वोट होता है तो ये जो वोट यूनिट है ये जेम्स वोट द्वारा दी गई है दोस्तों अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू